Hello, xin chào tất cả các em nha. Lại là thầy Duy đây. Thì hôm nay thầy sẽ giới thiệu cho các em một cái mã là 0409022022. Được chưa? Chúng ta có cái đề như sau: Một con lắc lò xo gồm lò xo nhẹ có độ cứng ca là 28 Newton trên mét, đang dao động điều hòa theo phương thẳng đứng tại nơi có gia tốc trọng trường J bằng B bình phương mét trên giây bình phương. Được chưa? Mốc thời gian được chọn sao cho cứ sau các khoảng thời gian là delta T1 hoặc delta T2 bằng 5 delta T1 thì lực đàn hồi mà lò xo tác dụng lên con lắc bằng 0. Được không ạ? À? Đó biết lực đàn hồi cực đại của lò xo tác dụng lên vật nặng con lắc là 5,43 newton giá trị của delta t hai là bao nhiêu được chưa? thì chúng ta biết một điều mọi người ha Đây. chúng ta biết một điều là đối với con lắc lò xo chơi thẳng đứng á, thì cái vòng tròn lượng giác của nó phân bố thời gian á, nó hơi lạ một chút đúng không ạ nó có thêm trục tự nhiên ra trục tự nhiên e ev đó bây giờ thì mọi người biết trục này là trục ít rồi đúng không quá quá đổi bình thường đúng không? đây là vị trí cân bằng bây giờ đây chính là trục của vận tốc hồi bây giờ ov còn chúng ta có thêm một cái trục nữa là trục e gì đó hồi bây giờ đây nha đây lại đi đại nha đó thì chúng ta có sẽ có thêm một cái vị trí e nào đó ok đó. đây là hai ngọn ứng với trạng thái nó đi qua đúng không ạ vật nặng của chúng ta đi qua vị trí tự nhiên e và khi đi qua vị trí tự nhiên e thì lực đàn hồi của mình bằng không tại hai điểm này ra đây là hai cái chỗ mà lực đàn hồi của mình bằng zero hợp lý chưa đó nhớ nha rồi ok <cười> như vậy thì mình thấy rõ ràng ha chúng ta chỉ có hai khoảng thời gian thôi là delta t một và delta t hai cứ sau hai khoảng thời gian này một cái là lực đàn hồi của mình sao ừ triệt tiêu tức là nó sao mọi người tức là mốc thời gian phải được chọn là một trong hai cái vị trí này Ok chưa? Tức là mốc thời gian phải được là một trong hai vị trí này Mà trong đó delta T2 là bằng 5 lần delta T1 Vậy thì mọi người thấy rõ ràng ha Đó, từ đây tới đây nè Là coi như delta T1, đúng không ạ? Đó, còn từ đây tới đây nè Coi như là delta T2, rồi tới delta T1, rồi tới delta T2, đúng không ạ? Cứ tuần tự vậy Còn nếu mà chúng ta chọn mốc thời gian ở một cái chỗ khác á Thì thí dụ như đây là delta T1 đi Vậy đây là delta T2 Rồi đây là delta T3, đúng không ạ? Vậy nó ra ba cái khoảng thời gian khác nhau Thì rất là điêu đúng không ạ? Sai với đề Đề nó là cứ delta T1 Đây ra, xong rồi tới delta T2 là đại hồi là bằng không, cứ delta T1 là đại hồi là bằng không, cứ delta T2 lực đại hồi là bằng không. Được chưa? Và chúng ta thấy rõ ràng là delta T nó làm sao á thì delta phi nó vậy, ok không? Đó có nghĩa là delta thầy cứ độ hóa mọi người ha. Thầy cứ độ hóa hết đúng không ạ? 5 delta T1 nè. Ok chưa? Đó, tức là sao? Tức là tổng số phần của chúng ta phải là 6 phần. Hợp lý chưa? Đó, thầy dùng kỹ thuật chụp tỷ lệ nha. Đó, chia làm 6 phần, trong đó delta T2 chiếm 5 phần. Ui, được chưa? Delta T1 chỉ chiếm 1 phần thôi, còn delta T2 của mình á là chỉ chiếm năm phần hay cái nói cách khác là delta phi cũng vậy mọi người ha đó delta phi một delta phi hai cũng vậy luôn nhưng mà tổng của delta phi một và delta phi hai là cả cái vòng tròn lượng giác hợp lý không cho nên á tổng cái góc này á của mình á là 360 độ tức là góc này là chỉ là 60 độ và góc này là tới 300 độ ok chưa đó và thầy dễ đúng luôn mọi người ha đó, góc này là 60 độ này. cái góc mà giữa ép đàn hồi bằng không tới ép đàn hồi bằng không lần thứ hai mà nó góc nhỏ đó 60 độ thì dễ đúng 60 độ cho mọi người luôn Đấy là đó như vậy thì ừ, e của mình đúng mà ở cái khoảng nè nhìn như đây một phát ha là biết do góc này là bằng 60 mươi, à, thầy làm kỹ nha. do góc tổng góc nén á, là bằng 60 mươi, được chưa? đó, cho nên mỗi góc này á, là 30 độ, 30 độ thì rơi vào vị trí là delta l không của mình là cái cạnh này nè, được chưa? nó sẽ bằng đi cho a căn 3 over 2 được chưa? a căn ba chia hai, thế thôi. rồi bây giờ có thêm một cái nữa là gì? là lực đàn hồi cực đại, ok chưa? ép đàn hồi mắt độ lớn á, tác dụng lên con lắc á, thì chắc chắn, ok chưa? nó sẽ là bằng k delta l không cộng a, đấy là ở đây phải nói là độ lớn lực đàn hồi cực đại nha, thì nó mới bố đời đúng không nó mới cực kỳ chính xác được chưa thì nó sẽ là năm bốn thì thầy sẽ đi khai triển ra theo delta l không luôn tại vì delta l không mình sẽ có được chu kỳ hợp lý không đó k là có rồi nè k là hai mươi tám luôn delta l không là delta l không còn a của thầy á, nó chính là bằng hai delta l không chia đi cho căn 3 ok chưa đó thì nó sẽ ra là năm bốn từ đó thầy sẽ giải ra delta l không và từ delta l không á thầy sẽ suy ra thẳng luôn chu kỳ t là bằng hai bi được chưa cái này thì khó thấy đúng không thầy kéo lên hai bi căn delta l không chia đi cho g hợp lý chưa rồi cái nha và bây giờ chúng ta bấm máy tính nè ok rồi ha hai mươi tám nhân đi cho x xì cộng đi cho hai uh, x xì chia cho căn ba rồi nha đóng mặt lại rồi sẽ bằng đi cho năm phẩy bốn mươi ba ship son bằng thì nó đang như đây hợp lý không đen ta lời không đang như đây thì phệt vào luôn rồi nha đây là hai b căn của đen ta lời không chia đi cho b bình phương đó quả đã nó ra là không phẩy sáu thằng này sẽ ra là không phẩy sáu còn này sẽ ra là không phẩy không chín mét được chưa? Đó, cái này là 0,6 giây rồi Mà cái khoảng thời gian delta T2 của mình á Là ứng với 300 độ Suy ra delta T2 của mình ha Lấy 300 độ chia cho 36 Ok chưa? 5, 5T chia 6 thôi, đúng không ạ? Rồi, 5T chia 6 Như vậy thì thằng này nó sẽ ra là 0,5 giây Được chưa? Chờ nó bán là câu A à, Ok, thế thôi Rồi, như vậy là thầy đã hướng dẫn xong cho mọi người ha cái Cách giải rất là à, cũng cũng được đúng không? Cũng được được chút Ừ câu 09 04 09 2022. Nếu các em thấy hay thì hãy theo dõi Facebook của thầy hoặc là